Друзья, мы хорошая серая песня на своем канале. Меня зовут Дмитрий Ткал. Добро едет. Это Евротрак Симулятор 2 версии 13944 s И сегодня обзор вот на этот чудо-трак под названием Mercedes-Benz E-Truck, если быть точным. Ну, Urban написано. Не знаю насчет Urban, но хотя в, на официальном сайте Mercedes-Benz вроде там промель, промелькнуло это название. Друзья, что это за грузовик и с чем его едят? Что это вообще такое? В 2016 году был представлен данный грузовик на трак-шоу, так скажем, да, презентация от Mercedes-Benz, от Даймлера, данного чудо, данной чудо-техники под названием e трак от Mercedes-Benz, это полностью электротягач, он был представлен именно вот в такой вот комплектации, как концепт-трак, да, то есть есть концепт-кар, да, грузовые эти самые автомобили, которые типа там всякие там космические, а он был представлен как вот... То, что мы сейчас с вами видим на своих экранах. Вот. В 2018 году он получил номинацию как инновации, там, что-то такое, короче. Вот. И, собственно, и Mercedes-Benz гордится на самом-то деле. В 2020 году вроде бы как должны стартовать были продажи. Не знаю, есть ли продажи или нету. Что-то не нашел я информации. И стоимость данного грузовика я тоже не нашел. Но он слабенький. Почитав информацию про него, друзья, хочу вам отметить то, что это всего... Он будет две комплектации. 18 тонник и 20, по-моему, 5 тоник это максимально снаряженная масса данного грузовика он слабенький у него запас хода всего лишь на 200 километров это блин даже до, до москвы не доедешь с воронежа хотя там 550 километров то есть он позиционируется как перевозка внутри ну каких-то я не знаю там доехать в область какую-то наверное я, хотя разработчики говорят о том что они будут увеличивать значит запас хода более мощные батареи ставить и все в этом духе ну такая практика как бы есть да возьмите тот же значит Тесла американский Тесла Сэмми Трак да который является самым мощным значит электротягачом в мире в данный момент стоимость его там бешеная но у него запас хода извините меня на 800 километров вот это я понимаю и может он тягать там достаточно большие грузы но вот как бы такая тема от Mercedes-Benz, именно европейский вариант э, одиночки, что ли. Давайте его рассмотрим с вами вместе, что из себя он представляет, и, как говорится, поговорим уже про него. Покупается он. Это у нас Mercedes-Benz, э, дилеры брендов, модификация. Вот такая тема. Кстати, он не просажит FPS, он нормально себя позиционирует. По модели, ну, я не знаю, кстати, я не знаю, в целом неплохо сделано, да, освещение здесь имеется, здесь такая тоже как рамка непонятно, то ли она светится, то ли, да, вроде бы светится. Как-то вот так это выглядит. Ну, я не любитель, конечно, таких вещей. Но почему за этим будущее? На самом-то деле, за электроавтомобилями будущее. Это все-таки экономия на топливе. Хотя электрозаправки тоже стоят денег. Но все же это нету выбросов в атмосферу всяких вот этих вот. да. Ну, блин, хрен узнает. Но, к сожалению, в Европе более распространены электро вот эти заправки. В России так таковых особо прям по пальцам пересчитать. Поэтому покупая какую-нибудь Теслу... В Москве, ну, извините меня, на недалеко не уедешь, короче говоря. Либо если ты живешь на первом этаже где-нибудь в новостройке и выкидываешь туда удлинитель на улицу. Только так. Вот, поехали дальше смотреть. Значит, э, по грузовику, в принципе, да неплох. На самом-то деле есть какие-то косяки здесь, но в плане этого тут рассматривать первую вот эту версию, ну, как бы, грузовик да грузовик. Кабина здесь, как бы, ее, получается, нету. Шасси здесь тоже нету. Двигатель. Здесь вот двигатель вот такой представлен. 440 сил. Не знаю, на самом деле, какой здесь двигатель вообще, в принципе, стоит. Ну, здесь, как бы, электро, понятное дело. Но вот как он есть. Дальше. По трансмиссиям здесь 6-12 передачные. Ну, какой-нибудь поставлю. Опять же, по трансмиссии тоже ничего не скажу. Что-то информации, опять же, не нашел. Везде, типа, ох, да, какой офигенный грузовик. А информации по тех характеристикам, к сожалению, что-то я не нашел. Может быть, плохо искал. Бывает. Салон. Салон, не знаю, оригинал или нет, но в любом случае это салон, сделанный с MP5, это салон точно его, с камерами здесь, и как бы посмотрим, как работают эти камеры, потому что есть моды, где камеры работают отлично, здесь посмотрим, как они работают. В целом, ну вот как-то такой темненький салон, можно было бы сделать его поприкольнее, я так думаю, ну вот как есть. Итак, цветовая гамма, пользовательский цвет, который также можно менять, да, какой вы хотите, любой. И есть металлик, который идет как оригинал. Вот это именно оригинальный цвет этого грузовика. Касаемо вот этих вот дисков э -э, и колпаков и всего остального, вообще есть там три варианта, хромированный, черный и вот белый. Ну, как бы сейчас посмотрим. Тюнинг. Тюнинга здесь, в принципе, нету. Тюнинга здесь нету. А вот эта решетка, да, окантовка лобового стекла, тоже оттенки идет пластиковая. 
Идет вариант такого пластика, ну, как бы блестящий, что ли, да, пиано Black называется он. И цвет прям в машину. Ну, давайте, как вот он был. Дальше, здесь у нас табличка напарника пассажира. Сисл, к сожалению, не стоит, не знаю, ребята. Потом попой. Вот это я не знаю, что это такое. Ничего не меняется, я даже душе не пойму. На ломаном вьетнамском языке здесь описано, что это я. Может, напишите в комментариях, я что тыкал, тыкал, так и не допер, что это такое. Здесь у нас, значит, э, э, как она называется, господи. Ну, вы меня поняли, короче говоря, в пейнте, опять же, в цвете пиано black, либо пластик. Давайте пиано. Добавляется лайтбары, можно повесить. Лайтбары стандартные, прописаны со стандартным абсолютно набором аксессуаров, которые есть. Не буду ставить, смысла здесь нету. Про близкого мычки тоже стандарт. Здесь у нас, естественно, камеры. Обычных зеркал здесь нету. Камеры, опять же, в цвет пиано, пейнт, либо пластик. Ну, давайте, конечно же, наверное, пиано блэк мы сделаем. Ручек. Ручек немерено. Пейнт с хромом, пиано блэк с хромом и пластик с хромом. Давайте все-таки я оставлю вот пиано с хромом, что ли. По шинным дискам. Шины свои прописаны. Один вариант. Диски то же самое. Причем диски красятся. О, кстати, можно сделать в черный. Вот как оно в оригинале. Гайки здесь уже прописаны, ступица прописана, и колпак здесь его как бы э, вроде бы нету. Окей, на, давайте оставим. Задняя часть то же самое абсолютно в черный и в черный. Больше ничего здесь не меняется. С логотипом Mercedes-Benz. Здесь что у нас? Будка, значит, идет белого цвета, либо пейнт в цвет автомобиля. Ну, конечно же, оставим. В целом, неплохо сделан грузовик, отлично сделан. Прям мне вот он нравится, как он, в принципе, проработан. Очень качественно относительно. И сам такие моды это редкость вообще в ЕТС. Я пошел еще немножечко дальше, друзья. Я все-таки скачал под него под одиночку от капитала. Чтобы грузы можно было возить вот в этой будке, да, то есть одиночки. Естественно, ссылочки я оставлю в описании, проверим, как это работает. По салону руль э, стандарт и вуд с, с деревянной такой штучкой. Здесь у нас все по стандарту, здесь навигатор, это все прописано от DLC кабин аксессуара. Это нижняя часть, скорее, а тоже вуд, давайте поставим. На панель мы можем, опять же, что-то положить, это все стандартно с пропиской, кстати, даже есть и Actress Tuning Pack, Гутьер, даже дафы прописаны, все прописано, Headshock, да, кучи, все здесь имеется, ну, пускай как бы есть. Дальше, на лобовое стекло, ну, что-нибудь повешу, чтобы проверить, как оно вообще работает. Здесь у нас, опять же, я не пойму, что это такое, я вот реально не пойму, что это такое. Но пускай что-нибудь да будет. Здесь у нас, опять же, стандартные какие-то висячие предметы. Здесь у нас это... Это самый козырек этот, понятно, да? То есть, вот это будет блестеть, как у кота яйца. Ну, что поделаешь. Красота требует жертв. Дальше. И сюда на пассажирку тоже что-нибудь можем мы с вами зафигать. Ну, пускай будет формат. Дальше. Освещения такого здесь нет, но проверим. Больше здесь вот как-то вот так все это скудненько выглядит для первой версии. Не имеет он шагающей камеры никакой. Вниз мы можем огнетушить, если вдруг у нас проводка замкнет. А то мало ли что. Все берем. Берем, покупаем. Хочу сразу отметить следующую информацию, друзья. Информация такая, что данный грузовик... Данный грузовик не имеет звуков. И автор написал, что, ребята, звуков нету, потому что это электротягач. У него нет звуков. У электротягачей есть свой звук. Звук примерно как у троллейбуса. Вот что-то подобное. У меня даже на вот эти приусе такой звук присутствует троллейбуса. Есть такое дело. Сюда это надо прописывать. Поэтому здесь так такового это нету. 75 FPS у меня сейчас показывает в салоне на ультра графики это за свет идет ну как бы это нормальное явление вот так выглядит снаружи сигнал дудки не ставили поэтому сигнал обычно имеется вот так это выглядит давайте заведем приборная панель полностью от mp5 навигатор есть аварийка анимированная мигает таким вот образом дальше поворотники анимация есть руль крутится Освещение, анимация есть, говорит, в ближний, дальний, все это есть, отличненько. Что еще у нас там проверить? Блокировку дифференциала. Не вижу тут что-то, не, не вижу, не вижу ничего. Стояночный выглядит вот таким вот образом. Так, это бортовой, вот так выглядит. 
Заводим. Видите, мы завелись, кстати. Я сейчас газую, но звуков, естественно, нету, как бы, да, понятно. Ну-ка, 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 включай я передачу. Давайте стартанем. Это неинтересно, потому что все-таки звуков нету. Едешь как будто вот в тишине. Ну, хрен узнает. Ну-ка, на О. Салон и свет по умолчанию работает здесь. Причем снаружи он будет также работать. Ну-ка, G set time 1. Ночь, как вы видите, светится. Я сейчас даже грузовик этот куда-нибудь, блин, в темноту надо вывести куда-нибудь отсюда. Куда-нибудь, куда-нибудь, куда-нибудь. Вот сюда вот на дорогу я сейчас поставлю. Во. Вот, видите, освещение здесь имеется. На кнопочку О или еще русская включается и отключается. Но светит так, что аж с боков все освещается. То есть крылья у него светятся. Опять же проверяем. Аварийка работает вот в этой части. Сзади у нас вот так. Тормоз вот так работает. Задний ход вот так. Освещение. Это ходовой. Это ближний. Это дальний. Это светосигнал. Мать моя женщина. Что ж за жесть-то так? <смех> Это жесть, а не грузовик. Блин, интересненько, интересненько. Освещение прикольное. Окей, на GC Time 12 сделали. В принципе, нормально. Анимация стеклоподъемников есть. Кнопочку не вижу, есть или нет. Но снаружи это выглядит вот так вот. Как-то она есть. Ну, засвечиваю чуть-чуть. Окей, на. Итак, G Set. Вехер. Э, вехер это у нас э, э, дождь. Где у меня дождя у меня, подождите, нету. Почему у меня дождя? Почему у меня нету дождя? Потому что у меня осадки почему-то выключены. Непонятно почему, что ж такое-то. Дождь. Э, ничего я не так написал. G set. О! Да будет дождь! Дождь! В лобовуху в окна не залетает. Включается одно положение. Мажет два положения, три положения. Анимация присутствует. Здесь все имеется, мажет. Ой, господи, что ж за жесть-то, не грузовик. Что за жесть. Выключить. Блин, сколько у нас гоняется, я не знаю. Ну-ка, 10, 12, не врет. 25, 25, кстати, наваливаем. Прям наваливаем на нем. Глядь, что творит. Но без звуков. Без звуков, конечно, но это Атас ездить. Я не привыкший ездить <смех> без, без звуков, если честно. Ну-ка, подождите, проверяем дальше. А, здесь у нас идет... А, есть тема. Есть тема. По умолчанию все оставим. Давайте чуть-чуть подальше, что ли, себя замутим как-то. Зеркала. С, э, боковые. Так, чуть-чуть голову верну. Нет, стопорится, глючит, как и в старых э, версиях. Это косяк. Ой, это косяк, друзья. Это косяк. Да. В других модах такое, такая тема убрана. Это косячок. Выглядит такое ощущение, как будто я на автобусе сейчас еду. Вот реально такое положение торпеды почему-то. У меня ощущение, как будто я на автобусе еду. Я не знаю почему. В целом неплохо. Но давайте вот мы что с вами проверим. Как я и сказал, от капитала. Я оставлю ссылочку. Он для Америки, но для ТС идет. Прицепы. Заходим в покупку прицепа. Берем, заходим. В стандарт трейлерс. И здесь есть Invisible этот. Эти все моды, конечно же, косявые, ребят. Нам ничего не надо делать. Только нажать. Вот Invisible, видите, Invisible Drain. Можно картейн. Вот картейн. Нажать принять, купить, ну и куда-нибудь. Вот мы покупаем пустышку, чтобы нам можно было возить грузы в будке. Да? То есть прицеп я сейчас беру. Вот он, Invisible. Взять его. И у нас как бы пустышка. Она, они в принципе корявы, но это один из самых стабильных модов. 0 F9. Вроде мы зацепились. Давайте что-нибудь возьмем, какой-нибудь груз. Быстренько. Но я хочу сразу сказать, что большинство таких подобных модов, к сожалению, только автоматически загружаться. Только автоматом, ребята. Но я не знаю, сейчас проверим. Сейчас какой-нибудь груз вообще маленький. Вот, вон, вон, возьму. Долечу. Значит, долечу до туда. 0, блин. Или неудобно очень. Ой, неудобно, как неудобно. Берем. Где? Вот здесь вот. Ну-ка. Вот здесь вот. Встаем. F9. Берем. Биржа грузов. Берем мы, значит, этот грузик. Включая заодно. Звуки э -э -э, сигнала имеются. Ну-ну-ну-ну. 
Но! Подожди-ка. А он что-то не едет, кстати. А почему ты не едешь? А он не хочет, слушай, с ним ехать. Он реально не хочет с ним ехать. А почему? А вперед? И вперед не хочешь ехать. Во, блин, прикиньте, ребят. Короче, как я и сказал, это корявая хрень. А, продать. Да и убери ты его, я не хочу его брать. Ну, короче говоря, ребят, нужно смотреть. На самом деле, вот эти моды... Ну, дело такое. Ну-ка. Ну-ка. Он не хочет ехать. Он реально не хочет ехать. Подожди, а может и не завелся, кстати, слушай. Вот почему звуки нужны, друзья. Вот почему нужны звуки. А, я глянь, я с ним уже еду. Вот дела, блин. Давай, жизнь это тайм. Подожди, до, день сделаем. Дел, сделаем день. Ду... Ой, господи. Ну, загружаться будем. Да. Биржа грузов. Взяли какой-нибудь. Любой. Так. Включили R. Ну. О! С третьего раза мы поехали. Но каким-то образом мы поехали. Это хорошо. Где, где, где его забирать? Звук противный, что пипец, если честно. Где тебя забирать? Блин. Такая тарантайка. Хотя бы хоть какой-нибудь звук бы здесь был бы. Это было бы уж хорошо. Где? О, я вижу, где нам нужно с вами, ребята, загрузиться. Ой, господи, что ж за жесть, а? Сейчас у меня типа инвизибл стоит. Я на руле как бы играю, да, сейчас в данный момент. Звуки беда вообще. Так, тихо. Даже проверим. Ни хрена. Никаким образом он не загружается, к сожалению. Поэтому Enter, то есть загрузка у нас будет вот именно, именно вот таким вот образом. Загрузились, хорошо. И рейс у нас куда там? 5 километров. О, ну помчали, электриха. Я целый рейс не буду ехать, ребят, вот эти 5 километров, это карта один к одному. Вот, я просто выйду отсюда, да, хоть просто, хоть чуть-чуть посмотреть. Звуки по салону имеются, да, то есть интерьерные все есть, поворотники включаются, здесь тоже включается, сигнал там, пибиклка, все это дело работает, как бы, да, там, вот, все это дело работает. Но вот то, что нету звуков, ну, для меня это дико. Какой-никакой электрокар, но должен быть звук. Но это, опять же, я понимаю, что это нужно все-таки, это все дело прописывать, естественно. Все это дело надо прописывать. Так я отключил же ее вроде. Вот. Ну, вот как бы такой. Спидометр не врет, вполне себе нормально. Опять же, запомните, что вы будете, естественно, тратить бензин, да, то есть, то, не бензин, а дизель, то есть топливо. А, здесь нету электро вот этой всей хрени. По управляемости неплохо. Достаточно неплохо управляемый, кстати, но FPS, не знаю, не особо-то и садит, как бы, хотя у меня сейчас 71, 72, то 66. Но это, возможно, из-за карты, да, то есть карта в каких-то местах просаживает. Но нужно тестировать. Эту всю тему. Ребят, ну как бы вот такие вот дела. Я не буду, наверное, прям... Хотя нет, давайте я все-таки... Блин, свободной камерой долечу. Мы сдадим этот груз примерно. Вроде бы как. Сейчас я посмотрю, где тут эти... Блин, неудобно мне, капец как. Неудобно. И вот здесь вот надо мне его сдать. Может здесь как бы я сдам его, не знаю. Где поставить? Здесь. Так. Вот так сейчас я развернусь прям здесь. Реально, такое ощущение, как будто я еду... Ну-ка, а, а с грузом сильно он бортует? А нет, кстати, смотрите, он нормально себя чувствует. Причем имеет поворотки, что ли? Или мне показалось? Нет, показалось вроде бы. Блин, ну это дико, короче, отвечаю. Это реально дико. Вот эта вот тема, это дикость. Ну, поедем, посмотрим. Как мы с вами сейчас его запаркуем? Да, наверное, опять же никак, скорее всего. Ну, посмотрим. Так, включаю заднюю. Реверс. Ну. И он, видите, опять стопорит. То есть он не едет. О, поехал. Что ему надо, непонятно. Я не пойму, что ему надо. Хорош. Запарковали мы, короче. Нет, в любом случае не запаркует никаким образом, ребят. Нет, 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 нет. 
то даже бесполезно что-то пытаться делать с ним. Нет. Поэтому только вот так вот нажатием Enter. Ребят, вот такой вот мод. Не знаю, кому он понравится или не понравится. Но, как говорится, любым модом нужна дорога. Если это действительно его там переделают, доделают, почему бы и нет, достаточно будет неплохой трек. По крайней мере, за этим в любом случае будущее. Но для ИТС, ну, не знаю. Пишите комментарии, что про этот э, электротрак думаете. С вами был Дима, канал Добро Едет. Увидимся в новых видосах, друзья, и стримах. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Удачи!